Hi, all of you. Welcome back to Ramareddy Maths Academy. This is the 13th lecture in our unit 1 and this is the last one also and most important. This is the PDNF. Principal Disjunctive Normal Forms. And this is also very important. PCNF. Principal Conjunctive Normal Form. This Conjunctive Normal Form is the PDNF. We have many terms in this. PCNF just we have to consider the max terms. Okay, na? Product of the sums. This is the sum of the products. This PDNF. So, PCNF is the product of sums. Actually, then we define this. Exam define the PDNF and just consider any two statements. Max terms and the what is statement false raval. If you PQ any two statements, this conte conjunction and the R, P or Q, then any ways lo write chu negation apply J P or negation Q, negation P or Q, negation P or negation Q are called the max terms. These are called the what max terms. So PQ rent this kuna put a four max terms, right? And PD in the foot of the given formula is what it is an equivalent to what conjunction of max terms. See, lo, manna definition lo ne undi. PC and F and a conjunction of the max terms. Akkadai into the PD and F lo disjunction of mini terms. Okay, na? this is the main difference. Just remember, and the into the indirect ga product of sum is called the canonical form. And taro, oka statement ich na pudu. Darni truth table nunch PC and F sella kan ko vali and without truth table sella kan ko vali ne ne video lo chipta no. Fast forward. First of all, uh, just we have to follow three steps to uh, define the truth table. PDNF, PCNF, three conditions use Construct truth table for given component statement and for in that, for every truth value of the given preposition, select the max terms. compare PDNF लो true अच्छी नप्पडु मात्र में मनम वाटिकी max mini terms रास्तम कान PCNF दनिक quite opposite F truth table लो एककड़ आएते मनक false statement ओस्तुन्दो वाटिकी वाटनी we can consider it as max terms okay ना that is the difference and the third one is the conjunction of max terms is Called what? Every the max terms this kuntamo final ga. What is your conjunction? And what is the aim of the What is the conjunction? I mean, we want to make a PD and F and F. Now, one table, one statement this kuntamo. Now, then the truth table, e conditions apply just to solve them. Just listen carefully. Aim it, you know. Find P, C, N, F of P and Q. Then ki truth table right and first P and Q and the market two uh, two possibilities. Okay, P in cocati Q in cocati P and Q. What is truth table rasa no? and ki make already the discussed as a previous class lo kawal and well chud and D. Okay na true true and true allow chindi true false and false allow chindi false true. Best examples to chepa no avi choose kundi choose kuna tarwa. Think it work make tell so. But max terms raya li anante. Ne ne manta no max terms lo na ko false ayi avi dhanga raya li true true true. But false raya li anta ne ne man rasta no negation P or negation Q. And the next one is negation P R Q. Akkada nenu true in the place lo thies kunna no. Ikkada false or true in the place lo negation apply jayali. And uh, PDNF lo false in the place lo thies kunna maa na. That they quite opposite okay. And that negation P or negation Q ante this is what? The false statement okay. Di ne vana yachi true ante negation thies kunne. False ante as usual thies kunne. Ikkada false hunde. False ante negation. P is kundunana. True under negation or negation, um, sorry, not negation, normal Q. Oh, normal Q, Ella? Aha, ha, ha, ha. False under normal this kovali. True under negation. And P or negation Q. There are the false, false. And then to the P or Q. Is it clear? Ah, these are the max terms. Madam, I will consider this. This is a false statement. If you consider the negation, this is a false. And then the required max terms, I give you 4. And these 4 are the product of sum. Product of sum is conjunction. Okay. 
అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది నెగేషన్ పి ఈ టర్మ్ అండ్ నెగేషన్ పిఆర్ క్యూ అండ్ పిఆర్ నెగేషన్ క్యూ దిస్ ఈజ్ మై రిక్వైర్డ్ పిసిఎన్ఎఫ్ దీన్ని నేను వితౌట్ ట్రూత్ టేబుల్ లాజికల్ ఈక్వీవెలెన్స్ నుంచి ఎలా చేస్తామనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తాను జస్ట్ నోట్ ఆన్ చూడండి మనం ఇప్పుడు ఇందాక ట్రూత్ టేబుల్ నుంచి చూసాం కదా ఇప్పుడు వితౌట్ ట్రూత్ టేబుల్ నుంచి ఒక ప్రాబ్లం తీసుకొని ఎలా సాల్వ్ చేద్దామో చూద్దాం క్లియర్గా వినండి ప్రతి ఒక్క లా ఆఫ్ లాజిక్ మీకు వచ్చి ఉండాలి ట్రై టు రిమెంబర్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు లా ఆఫ్ లాజిక్లో అన్ని ఐటమ్ ఇంపార్టెంట్ లా కాంపిటేటివ్లా డిస్ట్రిబ్యూటివ్లా ఓకే ఇవన్నీ చూసుకొని వెళ్ళండమ్మా ఐడెంటిటీలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి వితౌట్ యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్ ఫైండ్ పిసిఎన్ఎఫ్ ఆఫ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇది ఇచ్చారు దానికి చేయడానికి ముందు ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ దిస్ ఇంప్లాయిస్ అండ్ బై ఇంప్లాయిస్ ఓకే నేను ఆల్రెడీ మీకు పీడిఎఫ్ సిఎన్ఎఫ్ డిఎన్ఎఫ్ వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు చెప్పాను ఇంప్లాయిస్ అండ్ డబుల్ ఇంప్లాయిస్ ఉన్నప్పుడు ఓకే మనం ఏం చేయాలి వాటిని ఇంప్లాయిస్ ఉంటే డబుల్ ఇంప్లాయిస్ ఉంటే ఈ ఫామ్లా ఇంప్లాయిస్ ఉంటే ఈ ఫామ్లాతో రీప్లేస్ చేద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్ పార్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సెకండ్ పార్ట్లో నాకు బై ఇంప్లికేషన్ ఉంది ఇక్కడ క్యూ బై ఇంప్లికేషన్ పి బై ఇంప్లికేషన్ ఉన్నప్పుడు పి ఇంప్లాయిస్ క్యూ అండ్ క్యూ ఇంప్లాయిస్ పి అప్పుడు నేను దీన్ని ఈ విధంగా రాశాను ఈ టూ పార్ట్స్ లాగా రాశాను బై యూజింగ్ దిస్ ప్రిన్సిపల్ ఓకేనా రాసిన తర్వాత ఏం చేశానంట చూడండి ఇక్కడ మనం దీన్ని ఏ విధంగా రాయచ్చు పి ఇంప్లాయిస్ ఆర్ అంటే నవ్ దీన్ని నెగేషన్ ఆఫ్ నెగేషన్ పి అని రాయచ్చా నెగేషన్ ఎందుకని నేను ఎందుకు మీరు అలా రాస్తున్నారు మేడం అని అంటే ఫస్ట్ మీరు బై ఇంప్లికేషన్ని రిమూవ్ చేయండి చేసిన తర్వాత ఐ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ద ఇంప్లికేషన్ సింబల్ ఏదిది ఇంప్లాయిజ్ సింబల్ ఉంది కదా ఈ ఇంప్లాయిజ్ సింబల్స్ని కూడా నేను రిమూవ్ చేస్తాను ఫస్ట్ బై ఇంప్లికేషన్ని రిమూవ్ చేశాను బై యూజింగ్ ఫస్ట్ పార్ట్ అండ్ సెకండ్లో ఏం చేస్తాను ఇంప్లాయిజ్ పి ఇంప్లాయిజ్ క్యూ అంటే నెగేషన్ పి ఆర్ క్యూ అవునా ఇప్పుడు నెగేషన్ పి ఇంప్లాయిస్ క్యూ ఓకే ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది పి ఇంప్లాయిస్ క్యూలో ఉంది అంటే ఫస్ట్ టర్మ్కి నెగేషన్ వస్తుంది ఆర్ సెకండ్ టర్మ్ ఫస్ట్ టర్మ్కి ఆల్రెడీ నెగేషన్ ఉంది కాబట్టి డబుల్ నెగేషన్ వచ్చింది ఆర్ సెకండ్ టర్మ్ దెన్ సేమ్ ఇయర్ ఫస్ట్ టర్మ్కి నెగేషన్ ఆర్ సెకండ్ టర్మ్ ఫస్ట్ టర్మ్కి నెగేషన్ సెకండ్ టర్మ్ ఓకేనా ఏంటిది యూజింగ్ యూజింగ్ ఏ ఫామ్లా యూజ్ చేశాను P double implies Q ante negation P R Q యూస్ చేశాను సిన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫార్ములా ఓకే తర్వాత అంటే ఫస్ట్ బై ఇంప్లికేషన్ రిమూవ్ చేసినాక ఇంప్లి ఇంప్లాయ్ ఇంప్లికేషన్ని రిమూవ్ చేయండి తర్వాత మళ్ళీ ప్రతి ఒక్క లా మీకు వచ్చి ఉండాలండి ఏది అప్లై చేస్తే మనకు రిజల్ట్ వస్తుంది అనేది మీకు ప్రాక్టీస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి అసలు ఏమీ రాదు కొన్ని తెలిసినా కూడా రాయండి అది లాస్ట్ మినిట్ వాళ్ళకి అలా అని అన్ని తప్పులు రాయొద్దు ఇప్పుడు నేను ఏం రాసానంటే నెగేషన్ ఆఫ్ నెగేషన్ ఈజ్ పి అవుతుంది బేట ఓకే తర్వాత ఇది పి అవుతుంది పి ఆర్ క్యూ అయిందండి అండ్ నెగేషన్ పి ఆర్ క్యూ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసిన తర్వాత నేను కామిటేటివ్ లా యూజ్ చేశాను ఎందుకు కామిటేటివ్ లా ఎక్కడ యూజ్ చేశారు మేడం అని అంటే ఈ పార్ట్ నెగేషన్ ఆఫ్ నెగేషన్ పి యాజ్ ఇట్ ఈస్ పి అవుతుంది ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ ఏ అండ్ బి ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ ఏ మనం దాన్ని రాయొచ్చా కాంపిటేటివ్ లా నుంచి ఏ ఆర్ బి విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బి ఆర్ ఏ ఇక్కడ కాంపిటేటివ్ లా పిని ముందుకు రాశాను ఎందుకని అన్నిట్లో పి ఫస్ట్ టర్మ్ కాబట్టి ఇక్కడ కాంపిటేటివ్ లా యూజ్ చేశాను ఓకే తరువాత ఏం చేశానంటే ఐడెంటిటీ లా ఐడెంటిటీ లా అంటే ఏంటిది ఏదైనా ఎలిమెంట్కి ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ యాడ్ చేస్తే అదే ఎలిమెంట్ వస్తుంది ఐడెంటిటీ అంటే ఇక్కడ ఫాల్స్ అనుకో ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే సేమ్ విల్ గెట్ ద సేమ్ స్టేట్మెంట్ పి అందుకని ఇది ఐడెంటిటీ లా ఈ ఐడెంటిటీ లాలో నేను ఇక్కడ పిఆర్ ఆర్ ఉంది ఎఫ్ అనేది ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేశాను ఎందుకని మీరు ఏ స్టేట్మెంట్కైనా ఈ ఐడెంటిటీ ఇలా యాడ్ చేస్తే మనకు రిజల్ట్ విల్ గెట్ సేమ్ కావాలంటే అడిషన్ ఐడెంటిటీ తీసుకోండి వన్ ప్లస్ జీరో తీసుకున్న వాడిని అడిషన్ ఐడెంటిటీ జీరో ఎనీ ఎలిమెంట్ హండ్రెడ్కి కూడా మీరు అడిషన్ ఐడెంటిటీ తీసుకుంటే హండ్రెడ్ అదే ఎలిమెంట్ వస్తుంది కాబట్టి దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్ అందుకని నేను ఏం చేశాను ఈ ఎక్స్ట్రా ఎఫ్ని యాడ్ చేస్తాను ఈ మొత్తాన్ని ఏమనుకున్నాను పిఆర్ఎఫ్ ఓకే ఈ విధంగా ఇది పిఆర్
ఎందుకని మనకి త్రీ టర్మ్స్లో ఉందండి పిక్యూఆర్లో ఆర్ ఉంది క్యూ లేదు అందుకని నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని చూడండి బిట్ట ఎఫ్ రాసుకున్న తర్వాత బై యూజింగ్ అవర్ పి అండ్ నెగేషన్ పి అంటే మనకి ఏమని తెలుసు ఎఫ్ అని తెలుసు పి అండ్ నెగేషన్ పి అంటే ఎఫ్ అని తెలుసు యూజింగ్ దిస్ ప్రిన్సిపుల్ నేను ఇక్కడ ఎఫ్ని ఏమని రాస్తాను పి ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ పిఆర్ ఉంది లేన్ లేన్ టర్మ్ ఏంటిది పిక్యూఆర్లో లేన్ టర్మ్ ఏంటిది క్యూ కాబట్టి ఈ ఎఫ్ ప్లేస్లో క్యూని రాస్తాను ఎలా ఈ విధంగా క్యూ అండ్ నెగేషన్ క్యూ సెకండ్ పార్ట్లో నాకు పి ఉంది క్యూ ఉంది లేన్ ఏంటిది ఆర్ ఎఫ్ ప్లేస్లో ఏమని రాస్తాను ఆర్ లేదు కాబట్టి ఏమని రాయాలి ఆర్ అండ్ నెగేషన్ ఆర్ ఓకే తర్వాత థర్డ్ టర్మ్లో పి ఉంది క్యూ ఉంది ఆర్ లేదు కాబట్టి సేమ్ ఆర్ అండ్ నెగేషన్ ఆర్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎస్ ఎఫ్ అర్థమైంది కదా తర్వాత యూజింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాన్ యూజ్ చేసి నేను ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఈ మొత్తాన్ని పి అనుకోండి ఇది క్యూ అనుకోండి ఓకే పి అండ్ క్యూ అండ్ ఆర్ అంటే మనకి పి ఆర్ క్యూ అండ్ పి ఆర్ ఆర్ అని రాయచ్చు అదేలా ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాను ఇక్కడ యూజ్ చేస్తే నాకు ఏమవుతుంది క్లియర్గా వినండి మిస్టేక్స్ చెయ్యొద్దు పి అండ్ క్యూ పి అంటే ఇది కదా పి అంటే ఇది కదా ఇది ఏం కావాలంటే మీరు ఇక్కడ రాసుకోండి ఇది క్యాపిటల్ పి ఇది క్యూ ఇది ఆర్ పి క్యూ ఇది ఆర్ ఇది పి క్యూ ఆర్ ఓకే ఇప్పుడు నేను P and Q. అంటే ఏంటిది పి అంటే ఏంటిది ఈ మొత్తం రాయాలి P or Q టర్మ్ మొత్తం ఓకే అండ్ చూడండి P and Q. P and Q. అండ్ వాట్ సారీ పి ఆర్ క్యూ అండ్ పి ఆర్ ఆర్ పి ఆర్ ఆర్ ఈ టర్మ్కి రాసాను సేమ్ అలానే ఈ పిక్యూఆర్కి ఈ పిక్యూఆర్కి కామిటేటివ్లా అప్లై చేశాను చేసిన తర్వాత యూజింగ్ సారీ ఏమోలా అప్లై చేశాను డిస్ట్రిబ్యూటివ్లా అప్లై చేసి ఇది రాశాను ఎలా రాశాను చెప్పండి కదా పిక్యూఆర్ అనుకుంటే పిక్యూఆర్ ఈ విధంగా రాయచ్చు పిఆర్ క్యూ అండ్ పిఆర్ ఆర్ పిఆర్ క్యూ అండ్ పిఆర్ ఆర్ అని అంటే ఒక్కొక్క దానికి రెండు టర్మ్స్ దీనికి రెండు దీనికి రెండు దీనికి రెండు వస్తాయి దట్ తర్వాత ఏం చేయాలి యూజింగ్ కామిటేటివ్లా కామిటేటివ్లా యూజ్ చేసి పిఆర్ క్యూని మనం క్యూఆర్ పిగా రాయచ్చు ఎక్కడ రాస్తాను పిఆర్ క్యూగా చూడండి ఈ టర్మ్ పిఆర్ ఫస్ట్ టర్మ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సెకండ్ టర్మ్ సెకండ్ టర్మ్లో ఇది పిక్యూఆర్లో ఉంది కదా దీన్ని కూడా పిక్యూఆర్లో రాయాలి కాబట్టి క్యూని ముందుకు రాశాను ఇక్కడ ఆర్ ఇక్కడ రాశాను ఇక్కడ క్యూ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంది ఇక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఒకటి ఇక్కడ యూజ్ చేశాను పి క్యూ ప్లేస్లో క్యూ పి ఇది చేంజ్ చేశాను కామిటేటు దెన్ తర్వాత పి ఇంటర్ సెక్షన్ పి అంటే మనం వన్ పిగా రాయచ్చు ఐడెం ఐడెం పోర్టెంట్ లా అంటాం దాన్ని ఆ ఐడెం పోర్టెంట్ లా అంటే ఏదైనా డబుల్ రిపీట్ అయిందో సేమ్ చూడండి ఇగోండి పిఆర్ నెగేషన్ క్యూఆర్ ఆర్ పిఆర్ నెగేషన్ క్యూఆర్ ఆర్ అంటే ఇవి రెండు నాకు సేమ్ కదా పి అండ్ పి అంటే ఒకటే పిగా రాయచ్చు అదే చేశాను ఈ రెండు కలిపి నేను ఒకటే టర్మ్గా ఇక్కడ రాశాను పిఆర్ నెగేషన్ క్యూఆర్ ఆర్ ఫస్ట్ టర్మ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సెకండ్ టర్మ్ థర్డ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫోర్త్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ తర్వాత ఇంకా ఇది కూడా సేమ్ ఉన్నాయి కదా సేమ్ ఉన్నాయి మనకి ఏవి సేమ్ ఉన్నాయి ఇంకా ఏం సేమ్ ఉన్నాయి బేట పి నెగేషన్ పి ఆర్ క్యూ ఆర్ ఎస్ ఓకే ఆ చూడండి ఆ ఇంకేం సేమ్ లేవు కదా ఇంకొక టర్మ్ మిస్సింగ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ డన్ ఈ రెండు టర్మ్స్ని ఒకటి రాశాను ఇది థర్డ్ టర్మ్ ఇది ఫోర్త్ టర్మ్ ఇది ఫిఫ్త్ టర్మ్ వచ్చిందా దిస్ ఈజ్ మై రిక్వైర్డ్ పి సిఎన్ఎఫ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్ అర్థమైంది కదా ఈ విధంగా మనం వితౌట్ ట్రూత్ టేబుల్ ఇస్తే చేయాలి ఒకటికి రెండు సార్లు చూసుకోండి మీకు అన్నీ వచ్చు దాన్ని జస్ట్ రివైన్ చేసుకోండి కొంచెం ఫైవ్ మినిట్స్ ఈ ప్రాబ్లమ్ చేయడానికి ముందు ప్రశాంతంగా చేయండి ఎగ్జామ్ హాల్లో మాట్లాడకుండా మీకు వచ్చింది మీరు రాయండి రాని క్వశ్చన్ నెంబర్ కూడా లాస్ట్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ ఆన్సర్ అని రాసి వదిలేసి రండి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్